Hi guys, so welcome back to the Atomic Literature. So today, in this episode, we are going to discuss the famous poem "Coromandel Fishers," which is written by the Nightingale of India, Sarojini Naidu. Before moving on to the poem in detail, we will have a quick insight about the writer Sarojini Naidu. As we all know, Sarojini Naidu, she was originally known as Sar Sarojini Chetto Pathyai, or a family like the youngest of the sorry, the oldest child, I don't know. Abhinav Shesham, she had studied in Madras University. She is a renowned poet, patriot, politician, orator, and administrator. Sarojini Naidu wrote work like all that. Now, we have a patriotic. ഒരു പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വർക്കാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വർക്കാണ് സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിട്രി കളക്ഷനാണ് ഗോൾഡൻ ത്രഷ് ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ എഴുതിയത് അതിനുശേഷം ഷി റിലീസ് ടു അതർ പോയിട്രി കളക്ഷൻ ദ ബേർഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എ ബ്രോക്കൺ വിങ്സ് ദ വിസ് ആർ മാർസ് ദ മാജിക് ടു ആൻഡ് ഫ്രഷ് ഓഫ് പോയിംസ് വെർ റിലീസ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ ഷെറോട് large number of works and among the multitudes of people who admired her art our art and admire the people of Maharshi Aravind, Rabindranath Tagore, Jawaharlal Nehru and mm-hmm. all the writers and here a poem that portrays the uh, fishermen's difficulties and their dangerous life that's what we do basically as the title itself reveals it is called the Coromandel Fishers and the title is revealing it is a place in the um, Uh, the east coast of india from uh, cape comorin to nellu ee mm-hmm. oru place illulla avare coromandel coast illulla fishermen's inde struggle aanu ee oru throughout the poetry namukku kaanan sadikkunnathu and uh, the poem in the present poem the poet is, is describing the struggle some life of fisherman or fisherman ne adin avare jolide bhagame anubhavikkendi varunna buddhimuttukale kashtapaadukale namukku ariyam kadal ennu parayunna namukku orikkalum നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഷർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡെയിലി അവർ പോകുന്ന ജോലി പോലും തിരിച്ചു വരുമോ എന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ലൈഫ് ഇൻ സി ഈസ് ബീങ് പോർട്ട്രേഡ് ഹിയർ അവരുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ആണ് അവരുടെ ജീ അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൈസ അത് ദ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഈസ് ഫ്രം ദസ് ഫിഷിങ് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷെ ദേ ഡു നോട്ട് ഫിയർ ദ വയലൻസ് സി വേവ്സ് നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പോലും അവർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദ ആർ വെരി വെരി ബോണ്ടഡ് ഓർ ദ ആർ വെരി ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ സി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ സി സി വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോംസ് അതൊന്നും അവർക്ക് ഭയക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം സി ആർ ലൈക്ക് ദർ കമ്പാനിയൻസ് അവരൊരു കമ്പാനിയൻസ് ആണ് സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് കറേജ് പ്രൊവോക് ദം അവർക്ക് ദർ വെരി ഡിറ്റർമിനൻ പീപ്പിൾ അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു സീയിൽ പോയി ഫിഷിങ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവരുടെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഇതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ സരോജനി നായിഡ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഓൺ ഹിയറിംഗ് ദ കോൾ ഓഫ് ഡൗൺ ഫിഷർമാൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് രാവിലെ വെളുപ്പിനെ ആവുന്നു അപ്പം എന്താ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഇനിയിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകാം കാരണം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം വേവ്സൊക്കെ ഭയങ്കര കാം ആണ് സൈലൻ്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡു അവർ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം രാവിലെ കടയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നെറ്റെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പോയി അവർ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ റാഫ്റ്റ് പോകാനുള്ള റാഫ്റ്റ് ശരിയാക്കുക അങ്ങനെ അതെല്ലാം ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ് അവർ കടലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ ഈ കോൾ കോൾ ഓഫ് ഡൗൺ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അവരധികം ഡിലേ ആവാണ്ട് ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഡു സെറ്റ് അബൌട്ട് ദ സീ ഫോർ ക്യാച്ചിങ് ദ ഫിഷ് and they regard ah uh, avare avare parayunnathu they regard the sea as their mother avarku sea ennu varna eppol manam kadal amma ennu parayala avaru sea as sea is being shown as their mother the cloud as their brother and the waves as their comrades comrades means simply companions or friends and avarku they do not care for their lives kar avare samachadan they believe they trust in the sea kar avare vishwasikkunnunde avare sea urikkalam alla avare our mother she is considered as their mother and their mother won't ever test them or like they, uh, they the mother won't harm them and all our fearless attitude and your fisherman we have to know and say that they believe that the sea god will protect them from the so, uh, stormy sea that our sea god will protect them from the stormy sea that they have to know that they will not be able to do it strong belief we have to know and say that and in the last paragraph in the third stanza sorry in the third stanza 
അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ ഫിഷർമാൻ ലീവ് ഇൻ സെറൈൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് അവർ ഇന്ത്യൻ ഷോൺ ദർ ദ മാംഗോ ട്രീസ് ദ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ക്യാൻ ഫീൽ ദ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ ഓഫ് ദിസ് ട്രീസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സാൻഡ് അറ്റ് ദി ഷോർ അതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫിഷർമാൻ ലവ് ദിസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദി ലവ് ടു ഹാവ് ദിസ് ടു ബി സറൗണ്ടഡ് ബൈ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് മാംഗോ ട്രീസ് ദ സ്മെൽസ് അതെല്ലാം ഓക്കെ സീ ഷോർ ആൻഡ് ഓ and they feel great joy when this water drops kiss their body our sprinkle of our water sprinkles our body like kissy matana they feel so happy nanu parayunnathu the wild sea waves dance which delight them our sea waves dancing in that delights them and they are determined to row to that most bound of the zone where the low sky meets the sea nanu ivada parnu nartunnathu and the poem entitled this i have mentioned this is in the folk song section of the golden threshold golden threshold and varaina poetry collection le oru oru particular oru poem aanu the coromandel fishers nu varaina and this poem is about the fisherman of coromandel coast and already i have mentioned in the year poet ne pratheeda nu varaina this is something or this is somewhat connected to the freedom fight nammal india de freedom struggle umayitt relate cheyidittana sarojini i have already mentioned it sarojini naidu is some is a writer or a poet who has written a lot of things associated with freedom appam our freedom spirit um allengil adine ekka base it ezhuditulla oru writer aanu sarojini naidu nu parana appam she belongs to an era of struggle oru valare struggling aayittulla valare independence aa oru time le aa oru time le jeevichirunna oru lady aanu she was a part of the indian freedom movement and she was the first woman president of indian national congress appam ആ ഒരു ഫ്രീഡം ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബുക്സിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ബിങ് റിഫ്ലക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയം വി ക്യാൻ മെത്ത മെത്തഫറിക്കലി റിഫ്ലക്ട് ദ പോയസ് ഡിസയർ അതായത് ഒരു ഫ്രീ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു ഡിസയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഷി എൻകറേജസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് നേഷൻ ടു ഹാസ് ടേൺ ടു ദേ സ്ട്രഗിൾസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ പല ലൈൻസും പല എന്താ പല ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻസേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവർ ഷീ ഇസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഹെർ ഇന്ത്യൻസ് അവിടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയാണ് ഒരു പക്ഷെ മദർ ദ സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യ ഈസ് ബീങ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ മദർ പിന്നെ എന്താണ് സി അതിനുശേഷം ക്ലൗഡ് ആസ് എ ബ്രദേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ദ ബ്രദർഹുഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ പാറ്റിയോർട്ടിസം ഈസ് ബീങ് ഷോൺ ദർ അപ്പം ഇൻ ദിസ് പോയം ഷീ ഇസ് എൻകറേജിങ് ഹെർ പീപ്പിൾ her indians to fight fearlessly to fight courageously in order to attain the freedom a or freedom attain cheyan vendi she is telling the people karan ningal inu struggle idalum you will be protected ad endakke sambhavichalum at the end of the day namukku kittana is a fruitful harmony of freedom appa a or adinu vendi ulla fight cheyyu nalla oru kind of encouragement aanu ee oru poetrude namukku when you take it നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ സെൻസ് മാറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അല്ലാത്തൊരു മീനിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന മീനിങ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ദിസ് ഷി ഈസ് ബീങ് ദിസായ് ഷി ഈസ് ഡിസയറിങ് ഫോർ എ ഫ്രീ ഇന്ത്യ അപ്പം ഷി ഈസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻസ് ടു ഫൈറ്റ് അഗേനസ്റ്റ് ദ വേർഡ് ഗെൻസ് ദ ഫോറിൻ പവേഴ്സ് ഓർ ദിസ് ടു ഫൈറ്റ് അഗേനസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ കൺട്രോളിംഗ് ദം ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ഓർ ടു അറ്റൈൻ ദ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ടു എൻജോയ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് പോയം ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് I hope you, this is a very simple poem. It's a very difficult title, it's a very simple title, it's a very simple title, and it's a very simple diction, it's a very simple title, 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 it's describing the fisherman's struggle, it's a very simple title, it's a very simple title, it's a very simple title, and is focusing on the socio political status of the time adha avaru freedom struggle um adine relate cheyidittulla oru notion laana ee oru book sarojini naidu edunnathu and i hope you got a clear cut idea and the notes are easily available in the internet and the poem depicts the bond between the fisherman of the coromandel coast and the sea that means uh, uh, we can see it as the people of india and their connection to the and their attachment to their nation and the reedil namke oru poet ne kaana so I hope you got an idea regarding the poem and if you need any notes you can send an email which is given in the description box and please don't forget to like share subscribe and share your comments uh, see you with yet another episode and until then take care all